こんにちは、せいかです。この日はお昼に韓国語の授業がありました。これはサンリオショップで買ったケースです。中にノートやペンや付箋が入ってとっても便利です。コーヒーを飲みながら授業の予習をしました。授業は12時15分からでした。時間がないので、昼ご飯を食べながら予習をしました。私は平日はいつも家で昼ご飯を食べます。携帯で CD を聴きながら一生懸命予習をしました。コンビニに行きました。かわいいファイルがありました。アーニャですね。私はチョコレートを買って家に帰りました。もうすぐ授業が始まります。この日は予習が終わらなくて大変でした。これからはもっと早くから予習をしなければいけないと思いました。はい。次回から気をつけます。疲れたのでチョコレートを食べましたこれは私が好きなチョコレートですコンビニで買うことができます一つ一つチョコが紙に包まれているのでとても便利だし美味しいです日本に来たらぜひこのチョコレートを買ってみてください授業が終わった後仕事をしに外へ行きましたこの日は天気がとても良かったです行く途中で綺麗な花も見つけましたこの日はショッピングモールの中のカフェに行きましたカフェに着きましたこの日は暑かったのでアイスラテを頼みましたやっぱり夏はアイスラテですね。私は仕事をするとき、iPad とパソコンを使います。iPad の後ろには、かわいいシールやポストカードをたくさん入れています。この日はカフェで3時間ぐらい仕事をしました。カフェを出た後、無印に行きました。ルーズリーフを買いました。その後、布地屋さんに行きました。かわいい布やビーズがありました。人形もありました。私が好きなイラストレーターさんの布です。新しいデザインを見つけました。とてもかわいかったので、買うことにしました。カバンやポーチを作ろうと思いますこの日は休みだったので一人で横浜に行きましたバスと電車で行きました平日の午後だったので電車の中は人が少なかったです駅に着きましたこの日は昼ご飯を食べにカフェに向かいました。Google マップで調べたら駅から近いと書いてありました。でも階段がたくさんあって大変でした。<笑>この日は天気が良かったので汗をたくさんかきながら向かいました。もうすっかり夏ですね。カフェに着きました。私はテラス席に座りました。緑がたくさんあって素敵でした。テラス席からカフェの中が見えました。テラス席はちょっと暑かったので中の席に変えてもらいました。
フェの中は昔の日本っぽい雰囲気でした。私はフレンチトーストのプレートを頼みました。フレンチトーストはデザートのイメージなのでサラダと一緒に食べるのが不思議でした。ベーコンとフレンチトーストを一緒に食べてみましたが思ったより良かったです。このカフェにはいろいろなランチメニューがあったのでまた来た時は違うメニューを食べてみようと思いますカフェを出ましたカフェの近くにきれいなアジサイが咲いていました帰りは階段をたくさん降りました景色がとても綺麗でした。その後私は電車に乗って美術館に行きました。美術館はデパートの中にありました。日本の有名な漫画家さんの展示でした。この漫画家さんは漫画だけじゃなくてアニメやエッセイ、歌も作っていました。皆さんはこのキャラクターを知っていますか美術館を出た後、本屋でその漫画家さんの本を買いました。この本はとっても面白いそうです。その後、母と一緒に映画を見に行きました。それでは、今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。さよなら。